আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সাবলিনা ফিরোজ রমজান মাসে ভেজাল মুক্ত খাবার নিশ্চিত করতে পটুয়াখালীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুপুরে শহরের চৌরাস্তায় অভিজাত খাবারের দোকান স্টার সুইটস এন্ড বিরিয়ানি হাউসে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার রাখার দায়ে ত্রিশ হাজার টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রাখার দায়ে দুটি দোকানকে দুই হাজার টাকা এবং নিউ মার্কেট এলাকায় তিনটি মাংসের দোকানে ওজনে কম দেয় নয় হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন রংপুরে বিআরটিসির দ্বিতল বাস সার্ভিস চালু হয়েছে দুপুরে এর উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় যাত্রীদের উন্নত সেবা দিতে জেলার পাগলা পীর থেকে পীরগঞ্জ ও কাউনিয়া পর্যন্ত এই সেবা পাওয়া যাবে এ সময় রংপুর বিআরটিসির ডিপো ম্যানেজার ওমর ফারুক মেহেদি সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সকালে বন্দর ভবনের সম্মেলন কক্ষে মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন দু সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে অর্থনীতি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হলে উন্নত দেশ করার উপাদানগুলো সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি সরকার দলীয় হুইপ শমসুর হক চৌধুরী বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল জুলফিকার আজিজ সহ সংশ্লিষ্টরা সভায় উপস্থিত ছিলেন সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে আজ থেকে পঁয়ষট্টি দিন বঙ্গোপসাগরের সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ থাকবে দেশের সমুদ্র সীমায় আগামী তেইশ জুলাই পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার এই সময়ে মাছ ধরার যান্ত্রিক অযান্ত্রিক কোন ধরনের নৌযান বঙ্গোপসাগরে যেতে পারবে না এদিকে নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ায় চট্টগ্রামের জেলেরা কর্ণফুলি পাড়ে বসে জাল মেরামত করছেন তারা বলছেন মাছ ধরেই তাদের সংসার চলে তাই নিষেধাজ্ঞার সময় সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থান চান জেলেরা ফেনীর ফুলগাজী উপজেলা চেয়ারম্যান একরামুল হক একরাম হত্যার পাঁচ বছর আজ নিম্ন আদালতে রায় ঘোষণার পর এক বছরের বেশি সময় পার হলেও দণ্ডিত সতেরো আসামির কোনো হদিস নেই দীর্ঘ চোদ্দ মাসে চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স ও রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডিতদের আপিলের শুনানির কোনো উদ্যোগ না থাকায় ন্যায় বিচার নিয়ে শঙ্কায় স্বজনরা মামলার রায় দ্রুত কার্য করে ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে নিহতের পরিবার দু সালের এই দিন ফেনী শহরে একরামকে গুলি ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় এ মামলায় দু হাজার সালে ১৩ মার্চ উনচল্লিশ আসামির ফাঁসির আদেশ দেয় ফেনীর দারা জজ আদালত ভারতে পাচারের চেষ্টার সময় তিন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার এবং এক দালালকে আটক করেছে চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানা পুলিশ গত রাতে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাদের আটক করা হয় রেলওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাফিজ ভুইয়া জানান স্টেশনে কয়েকজন সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি করতে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পরে ভাষা শুনে সন্দেহ হলে সঙ্গে থাকা দালালকে আটক করা হয় তাদেরকে ভারতে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে ধারণা পুলিশের আটক দালালের বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনে মামলা হয়েছে তিন রোহিঙ্গাকে ক্যাম্পে পাঠানো হবে বকেয়া বেতন সহ নয় দফা দাবিতে খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা চোদ্দতম দিনেও আন্দোলন করছেন সকাল থেকে শ্রমিকরা খালিশপুর ক্রিসেন্ট প্লাটিনাম ও দৌলতপুর জুট মিলের সামনে অবস্থান নেয় পরে ট্রাকে করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে সমবেত হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারক লিপি দেন শ্রমিকরা বিকেলে তিন ঘন্টার জন্য রাজপথ রেলপথ অবরোধ করেন তারা একই ইস্যুতে রাজশাহীতে পাটকল শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করছেন জেলার সংবাদ এ পর্যন্ত এরপর সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে